שלום דני בן יצחק כאן יחד עם דביר, דביר חזר מבגרות מתמטיקה חורף תשע"ד שאלון 803 ואנחנו עוברים איתו על המבחן לראות איך הלך לו וגם שאלות שהוא לא ענה אז דביר עשה את שאלה 4 בואו נראה גם אם הוא עשה אותה נכון אז קודם כל לגבי תחום ההגדרה של הפונקציה דביר מה עשית כאן? נכון, x גדול שווה 0, אני אישית אוהב לנמק, אני כותב, הביטוי שבתוך השורש מוכרח להיות אי שלילי. אז זכרת מהסרטונים? או שאתה זוכר מתרגיל שפתרנו ביחד? נכון, רק צריך לכתוב איזה נימוק, לכן x גדול שווה מ-0, כי אתה יודע, אם מי שרושם x גדול שווה 0 זה נראה ריק כזה. הלאה, ב' מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים. אז קודם כל חיתוך עם ציר x, נציב y שווה 0. כשאני מציץ קצת למעלה אז יוצא לי 0 שווה ל-4 שורש x, פחות 2x, נכון? ככה עשית? את זה אני אעביר לצד השני, אז יוצא לי 2x שווה ל-4 שורש x, אפשר לחלק קודם כל ב-2 וכדאי, ואז אני אעלה את שני האגפים בריבוע. יוצא לי x בריבוע שווה ל... מה דביר? 4 מה? אבל 4x מעולה, ככה עשית? עכשיו את ה-4x אני מעביר לצד השני. לא, לא משנה, לא משנה, בסדר, אם לא חילקת ב-2 זה לא נורא. טוב, אז מכאן אני מקבל ש-x בריבוע מינוס 4x שווה ל-0, ואז אני מוציא גורם משותף, אז אני מקבל ש-x סוגריים x מינוס 4 שווה ל-0. אני רק מקווה שיצאו לך שתי תשובות, 0 ו-4. מעולה, אז הנה יש לך עוד נקודות. x שווה 0, x שווה 4. בטח עוד כמה שנים יהיה איזה ילד בשם דביר שיראה את הסרטון והוא שאל, מה אתה מדבר איתי? ראיתי כבר ילדים מדברים עם הסרטונים שלי. בואו נראה עכשיו. אז מצאנו כאן את הנקודות האלה, רק צריך לכתוב 0.0. ו-4.0, ברגע שקיבלתי את ראשית הצירים, אני אומר, זו גם נקודת החיתוך עם ציר y. ברור לי, תמיד, תמיד, תמיד כשיוצא לי בחיתוך עם ציר x, יוצא לי 0.0, אז זה ברור לי שזה גם הנקודת חיתוך עם ציר y, אין צורך אפילו לחשב את זה שוב. אבל אם... אין בעיה, אם היית מציב 0, קיבלת 0, נכון? זה לא נקודה חדשה, זו אותה נקודה. ג. מצא את x שעבורו f תג של x שווה ל-0. בואו נעתיק שוב את הפונקציה הזו. רגע, נעבור לכחול. אז דביר, מה נגזרת? נכון, 4 חלקי 2 שורש x, פחות 2, מעולה. אפשר פה לצמצם גם, אז יוצא לי 2 חלקי שורש x, פחות 2, ואז אני אשווה ל-0. אתה לא צמצמת? או שצמצמת? אוקיי, בסדר, אני אוהב לצמצם את זה ככה. טוב, אז מה אני עושה כאן? אני יכול להעביר את 2 לצד השני. יוצא לי ש-2 חלקי שורש x שווה ל-2, אני רוצה לכתוב את זה קצת יותר ברור. לא, אתה יכול להראות את זה בכל דרך אחרת, אם כפלת בשורש x ישר אתה יכול, אם העלית בריבוע אתה יכול. פה ישר x שווה 1? פורמלית זה, גם אני הייתי רושם x שווה 1, אבל צריך להראות את הדרך מסודר, בסדר? 
לא, לא נראה לי שיורידו לך נקודות, אל תדאג. שאלה הבאה אתה אמור פשוט. למה? לא, בג' דביר אומרים לך מצה את x שעבורה נגזרת שווה ל-0. אז פה באמת אתה יכול מיידית לכתוב שx שווה 1. טכנית גם שם הייתי יכול, אתה צודק. נכתוב כמוך. אוקיי, כרגע ביקשו רק למצוא x שעבורה נגזרת מתאפסת, מצאנו. בסדר? ג' ד' מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה נמק. שימו לב, לא, לא ביקשו אפילו את ה-y. אני הייתי מחשב, מחשב את ה-y בכל מקרה, אבל כרגע זה לא משנה. אז מה אנחנו נעשה? נציב נקודה לפני, נקודה אחרי? שמה אתה עושה? תחומי עלייה וירידה. אוקיי, מה הצבת לפני? קודם כל, איפה הצבת? בנגזרת או בפונקציה המקורית? אוקיי, תזכרו שיש גם את השיטה של להציב נקודות בסביבת הפונקציה המקורית, זה אופציה אחת, ואפשר כמובן להציב בנגזרת. אז f tag של, מה הצבת? אוקיי, אפשר להציב חצי, אני אציב מספר שיותר קל לעשות לו שורש, בסדר? כמו רבע. אז יוצא לי, רגע, 2 חלקי שורש של רבע פחות 2. שורש של רבע זה חצי, אז 2 חלקי חצי זה 4, ואז פחות 2 יוצא לי מספר יפה שזה 2, גדול מ-0, אני יודע שכאן היא עולה. עכשיו מספר שגדול מ-1 ויש לו שורש יפה, אז זה יהיה 4. מציב 2 חלקי שורש של 4 פחות 2. שורש של 4 זה 2, 2 חלקי 2 זה 1, פחות 2 שווה למינוס 1, זה קטן מ-0, אז זה ירידה. בסך הכל מה קיבלנו? שאם יש לנו כאן ציר, והנקודה החשודה שלנו זה 1, ויש לי כאן קצה תחום הגדרה x שווה 0, אז אני יודע שבאזור הזה היא עולה, ובאזור הזה היא יורדת. נכון? לא ביקשו את המקסימום. טכנית לא ביקשו. אני רושם, הפונקציה עולה כש-x הוא בין 0 ל-1, נכון? והפונקציה יורדת כאשר כש-x גדול מ-1. עכשיו שים לב, אם הם היו מבקשים נקודות קיצון, אז היית צריך גם להציב את 1 בפונקציה המקורית ולרשום שהיא מקסימום, ועוד דבר היית צריך לסמן ש-0,0 זה מינימום, בסדר? מאוד חשוב לזכור שבקצה, כאן יש לך מינימום. לא לשכוח, וכאן יש לך מקסימום. לא, לא יורידו לך אם כתבת 1.2, אני גם הייתי מחשב, הנה אני אחשב לך את זה כאן כדי שתהיה רגוע. f של 1, אתה זוכר כבר בעל פה את התשובה? כן, אז הנקודה היא 1.2, והיא נקודת מקסימום, פשוט לא ביקשו. בסדר? זה יותר נוח, אגב, את זה נוח בשביל השרטוט. נכתוב בשביל זיהוי הגרף. החשב את זה, ואז אתה יכול להגיד לבוחן גם מה עשית. אתה לא חייב לו יותר מדי, אף אחד לא יוריד לך על זה נקודות, אל תדאג. הלאה, איזה מהגרפים האלה הוא הגרף של הפונקציה נמקת בחירתך? אז קודם כל, רשמתי אסימפטוטה, זה לא הכוונה לאסימפטוטה כאן, זה לא אסימפטוטה, זה קצה תחום הגדרה, בסדר? כאן יש לנו מינימום. אז אני רואה שזה לא טוב כי זה מקסימום. זה בכיוון כי זה מינימום, ופה יש לי מקסימום כלשהו. פה אני רואה שחותכים את הגרף, ואנחנו אמורים לחתוך את הגרף ב-0,0 ו-4,0, נכון? שאני רואה שזה הגיוני שזה 4,0, ואני רואה שזה גם הגיוני שזה 4,0. פה יש רק נקודת חיתוך אחת, כאן יש 2, אבל הוא חתך את הגרף, נכון? התחום הגדרה לא מתאים לדבר הזה. תחום הגדרה לא נכון. לא מתאים. פסלנו את זה? 
אני כן. פסלנו, הלאה, כאן. כאן לא נכון כי יש רק נקודת חיתוך אחת. זה לא נכון כי יש מינימום מקומי. וכאן זה מתאים, נכון? נמק את בחירתך, נכתוב בסעיף ה. הגרף המתאים הוא גרף 4, שזה IV, מכיוון שהנקודות 0.0.4.0 ו-1.2 מקסימום שאתה חישבת מופיעות בו, מופיעות בו ולא, ולא צריך, מופיעות בו, בסדר? בצורה הגיונית, נכתוב בצורה הגיונית. ניסיתי לנסח את זה בצורה טובה, בסדר? רשמתי שגרף 4 הוא המתאים, מכיוון שאלה הנקודות. מי שרוצה יכול לכתוב לפי החקירה למען, בסדר? הלאה. דביר הכל מובן כאן? ככה עשית גם? מעולה, הלאה.